fortuna e é uma alegria reencontrar você aqui neste canal. Este é o podcast Todos os Cantos e este é o episódio número 12. Hoje vamos viajar na sonoridade ancestral do grupo Anima. É um grupo de câmara criado em 1988. O Anima é formado atualmente pelos seguintes músicos. Gisela Nogueira, que toca viola de arame, uma sonoridade muito interessante. Hugo Pieri, barítono. Luiz Fiaming, nas rabecas brasileiras. Ogan Leandro Pérez, no canto e na percussão afro-brasileira. Ainda Paulo Dias, na percussão e órgão portativo. Silvia Ricardino, na harpa medieval. E Valéria Bitar, nas flautas doces. Bom, só pela instrumentação, você já pode notar que vamos fazer uma viagem bem diferente, bem ancestral e muito exótica. O repertório do Anima traz um diálogo constante entre passado e presente, cultura popular e cultura erudita. O último trabalho do grupo Anima, Mar Anterior, lançado pelo selo Sesc, é parte da trilogia Imaginário Sonoro Brasileiro. É uma pesquisa sobre o encontro da música dos povos conquistados e apartados de suas origens, especialmente os povos africanos. E eu nunca sei se sou eu quem escolhe uma música ou se é ela que me escolhe. A verdade é que a música tem um poder sublime de nos conectar ou até de reconectar ou despertar estados da nossa alma. Aliás, a palavra ânima por si só já diz tudo, porque ânima se refere à alma. Além de toda a riqueza do trabalho do Grupo Ânima, a sonoridade que eu apresento aqui hoje para você tem esse poder musical que norteia grande parte da minha própria inspiração. Vamos começar a nossa viagem ouvindo o Grupo Ânima e interpretando o tema Ogum, uma faixa do álbum Mar Anterior, lançado pelo Silo Sesc, no ano de 2019. Oh, 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 
Ouvimos Anima Ogum, uma faixa do álbum Mar Anterior, lançado no ano de 2019, pelo selo Sesc. O Anima nos revela conexões mitológicas, políticas e sociais tecidas a partir de pesquisas e sonoridades da Idade Média e também da cultura da Renascença. Tudo isso faz parte da identidade musical do Brasil. Esse caldeirão de sons e instrumentos provenientes de outras culturas e de outros tempos. Vamos ouvir Tamanqueiro com Martelo, Romance da Lagoa Encantada, um tema da tradição oral brasileira. Tradição oral brasileira, hein? Ouvimos Tamanqueiro com Martelo, faixa do álbum Mar Anterior com o Grupo Anima. Seguimos agora com um tema que permeia nosso imaginário ancestral. É uma lindíssima interpretação de um catimbó, Sereia do Mar. Esta melodia me arrepia da cabeça aos pés e é algo que eu posso ouvir e reouvir incansavelmente. Essa melodia provoca um estado quase que de hipnose, assim como a sedutora imagem de uma sereia do mar. Vamos ouvir? Sereia 
Sereia do Mar, uma faixa do álbum Mar Anterior, lançado no ano de 2019 pelo selo Sesc. Aliás, que catálogo esse catálogo do selo Sesc. Se você, meu querido ouvinte, ainda não conhece, vai lá no selo Sesc e ouve, porque é um lançamento melhor que o outro. Todos os cantos, trazendo hoje a sonoridade ancestral e contemporânea, muito brasileira, com certeza, do Grupo Ânima. Em sua jornada por diversos mundos e instrumentos antigos, o Ânima constrói uma sonoridade contemporânea e multicultural. No álbum Mar Anterior, ressoam as perdas e os sentimentos de saudade. Os tambores dos orixás do candomblé trazem a saudade tão presente na poesia medieval portuguesa. Vamos ouvir agora a suíte Oxumaré, com base em cantiga da tradição oral afro-brasileira. São quatro movimentos para a gente viajar e se deliciar. <música>
quatro movimentos da suíte Oxumaré. Primeiro movimento, Lori Ogum. Depois, solo de percussão, voz e coro. Takará. E, finalmente, Ejó. Sobre por cantigas medievais e música de candomblé, revela uma ousadia artística e uma afirmação política por parte do Grupo Ânima. Eu adoro essa atitude. Uma visão da alma brasileira e uma concepção de harmonização social, afirma o professor Manuel Pedro Ferreira. Sabe as palavras... Encerrando o nosso podcast de hoje, vamos ouvir uma outra melodia com base em uma cantiga de tradição oral do candomblé Quetu de Salvador.
em uma cantiga de tradição oral do Candomblé Quetu de Salvador. O tema se chama Yemanjá Otô e é uma faixa do álbum Mar Anterior lançado no ano de 2019 pelo selo Sesc. E ficamos por aqui. Este é o episódio número 12 do podcast Todos os Cantos. Eu espero muito que você tenha gostado. Esse tipo de música cabe muito bem aqui no programa Todos os Cantos. E você sempre pode mandar o seu comentário através das minhas redes sociais, Facebook, Instagram, Fortuna Oficial. E este programa está também presente no meu canal de YouTube, Fortuna Oficial, onde você também pode comentar tudo o que você quiser. Eu sou Fortuna este podcast teve apoio de produção e de redação de Lilian Sarkis e Márcia Cavallini. Gravação e edição de Guilherme Ramos. Agradeço ao Silo Sesc pelo envio desse trabalho magnífico e que com certeza joga uma luz mais ampla neste nosso Brasil. Um beijo para você. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.